Eccoci di nuovo insieme, appuntamento del venerdì con Salavero, un appuntamento importante dove ormai da tempo è consolidato, è curioso anche da parte vostra cercare di carpire queste situazioni che tutti i venerdì vanno, eh, vanno diciamo così, ad esprimersi anche a volte nella vostra completa diffidenza. Dice, ma sarà vero o non sarà vero? Non c'è titolo più appropriato di quello che abbiamo messo noi, ma vi posso garantire che tante cose sono vere e le dimostreremo anche questa sera grazie ai nostri due super ricercatori Umberto Baudo, ciao Umberto ciao ragazzi, presente questa sera senza cravatta eh? sì, stasera comincia caldo e... versione più estiva la prossima volta vengo in canottiere dai. <ride> spero di no, dai io no. e la cravatta eh, ecco, la cravatta e la canottiera non è male con abbinamento, <ride> mi piace come idea e poi invece il nostro Umberto, eh sì, Umberto Lorenzo Vivo, eccolo Grazie, grazie Umberto, ti esatto. <ride> ciao a tutti. Che tra l'altro lui veramente in versione estiva perché appena, eh, sei reduce dalle spiagge che ne so di Rappallo, cioè sei abbronzatissimo, che hai fatto? Eh, lavoro all'aria aperta, il lavoro all'aria aperta. Il lavoro all'aria aperta rende bene. Allora, rende bene anche fisicamente, ovviamente. Sì, sì, sì. Allora, questa sera abbiamo una serata importante, come sempre accade avremo un ospite di quelli da Saravero, ma prima di lanciare l'ospite ovviamente direi di partire con eh, Umberto. Parti tu? Nessun di cosa problema, parleremo questa io. sera nel tuo, nel tuo spazio? E dunque, prima vorrei fare una piccola prefazione. E qualcuno aveva fatto nei commenti qualche settimana fa, adesso non ricordo, e come dare l'impressione che io sostengo le, le teorie diciamo così, di Mauro Biglino è assolutamente vero, infatti le sostengo al 99% <ride> quindi le confermi, confermi. Eh, sì sì, e, e ve ne spiegherò il motivo via con la prima locandina segnato dalla freccetta, vedete Mauro Biglino, Baudo Umberto siamo nel 2012 a Firenze, una conferenza e se ricordate bene quell'anno si narrava della fine del mondo il 21 dicembre 2012 se ne parlava tanto quindi eh, si è parlato anche di questo ora vediamo delle fotografie durante la conferenza eh, vabbè queste qui le foto voglio vedere eccole qui qua ci sono io con Mauro Biglino penso che nessuno abbia dubbi sul fatto che quello sì, sì, lì sia tu, io, tu forse qualche capello in più. Però qualche, qualche cravatta in meno anche lì. Eh, sì, eh. Però è sempre bellissimo. Eh, sì, sì, sì. Sì. Eh. Quindi eh, grande amicizia eh, con Mauro eh, fin dal 2011 direi, perché poi dal 2012 abbiamo iniziato anche le nostre conferenze in giro. Fra l'altro penso che in quella conferenza ci fosse anche Roberto Pinotti che sarà il nostro ospite settimana prossima. Settimana prossima. E abbiamo collaborato per un certo tempo con Mauro Biglino e questa sera vi volevo parlare dell'Immacolata Concessione. Però onde evitare che qualcuno mi venga a dire che ho rubato le parole a Mauro Biglino, allora sapete che ho fatto? ve lo faccio direttamente ascoltare da Mauro Biglino e poi eventualmente faremo qualche piccolo commento prego Beh. con le immagini che cosa ha detto il teologo docente teologo cattolico docente alla facoltà di teologia dell'Italia del Nord ha detto staccherei il concetto di peccato originale da un concetto clanico del peccato cioè che uno ha peccato, i genitori hanno peccato e i figli se lo tirano dietro. Una roba di questo genere, secondo me, nel Nuovo Testamento è ampiamente sconfessata, anche se purtroppo è stata ampiamente usata in teologia. E allora come si è arrivati al fatto che nel 1854 Pio IX, nella eh, bolla Ineffabilis Deus, ha proclamato addirittura il dogma della Immacolata Concezione di Maria. E perché facciamo questa domanda? Perché l'Immacolata Concezione di Maria, dogmaticamente proclamata, significa che Maria è l'unica persona al mondo ad essere nata senza la macchia del peccato originale. Ma se la macchia del pe peccato originale non c'è, che cosa dogmatizza questo dogma? a mio avviso dogmatizza il nulla perché tutti noi nasciamo senza la macchia del peccato originale 
per fortuna, per fortuna. Però la Chiesa, dopo lunghi secoli di travaglio e di pensiero, ha sentito il bisogno di rendere dogmatico, cioè non discutibile, questo asserto, questa affermazione. La Madonna è l'unica a non avere il peccato originale. Ma se lo sappiamo tutti che il peccato originale non c'è, lo sappiamo tutti nel momento in cui studiamo con mente serena, con mente tranquilla, e allora questo dogma che significato ha? Manco a dirlo è stato Agostino di Ippona, il quale che cosa ha fatto? Da un lato ha stabilito in modo formale e direi descritto e definito in modo formale l'idea del peccato originale che era stata abbozzata già erroneamente da Paolo nella lettera ai Romani. E contemporaneamente sempre Agostino, in uno dei suoi trattati, ha detto che la Madonna ne è immune, mentre tutto il resto dell'umanità, la definisce lui, è una massa dannata, quindi una visione veramente negativa, pessimistica di tutta l'umanità. Bene, se noi siamo una massa dannata non lo siamo perché c'è un peccato originale, lo siamo perché lo vogliamo essere, quindi nel momento in cui ce ne rendiamo conto, ne prendiamo consapevolezza, possiamo anche fare dei passi indietro. Quindi non è una condanna, un sigillo che ci arriva dalla notte dei tempi e dal, al quale non possiamo sfuggire, no, tranquillamente. Allora, Agostino ha detto appunto che la Madonna, essendo la madre di Dio, non poteva essere eh, macchiata dal peccato originale e di lì in avanti è cominciata l'elaborazione, elaborazione che naturalmente ehm, aveva una necessità, che era quella di trovare della documentazione nei cosiddetti testi sacri per poter arrivare ad affermare questo fatto, no? perché non poteva essere soltanto una elaborazione teorica fatta dalla Chiesa. E allora quali sono i passi dove sostanzialmente eh, la Chiesa trova un, una anticipazione profetica, in un certo qual senso, a questa nascita immacolata di Maria? Beh, un primo passo lo trova nel libro dei Proverbi, che come al solito andiamo a leggere direttamente nelle Bibbie che eh, tutti noi abbiamo in casa. Nel libro dei Proverbi, nel capitolo 8, il versetto eh, al quale la Chiesa fa, fa riferimento è il versetto 24, dove si dice «Quando non c'erano ancora gli abissi, io fui generata. Quando non c'erano ancora le sorgenti cariche di acque». Ecco, benissimo, si prende questo versetto, lo si riferisce alla Madonna. A parte che non si parla di concepimento privo di macchia, ma il capitolo 8 non è altro che un capitolo nel quale la sapienza fa l'elogio di se stessa e parla di se stessa e dice che lei è stata creata prima di tutte le altre cose e io vi invito a leggerlo, io ne leggo soltanto qualche altro versetto, io sono l'intelligenza e a me appartiene la forza, per mezzo mio i re regnano e i capi amministrano la giustizia. Per mezzo mio i principi governano e i nobili giudicano la terra. Io amo coloro che mi amano e quanti mi cercano mi troveranno. Ricchezza e gloria sono presso di me, pienezza di beni e giustizia. Il mio frutto è migliore dell'oro, quello fino. I miei prodotti sono preferibili all'argento puro. Cioè qui è la sapienza che parla, una sapienza personificata. Quindi la Madonna non c'entra niente, assolutamente niente. Viene estrapolato un versetto, viene attribuito a lei e sulla base di questo versetto partono delle elaborazioni. Ma ce n'è un altro che è del Cantico dei Cantici e andiamo a leggere anche questo. Nel capitolo 4, nel capitolo 4 il versetto che viene utilizzato è questo. Allora il versetto, lo ripeto, è tutta bella sei tu amica mia e nessuna macchia in te. Mi hai ferito il cuore, sorella mia, sposa, mi hai ferito il cuore con uno solo dei tuoi sguardi, con una sola gemma della tua collana. 
I tuoi germogli netta restillano le tue labbra, o sposa, miele e latte sono sotto la tua lingua e la fragranza delle tue vesti è come la fragranza del Libano. Un giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa, un giardino chiuso, una fonte sigillata. I tuoi germogli sono un paradiso di melograni con i frutti più squisiti, cipro con nardi, nardo e zafferano, cannella e cinnamomo. Dest e lei risponde, destati aquilone, entra austro, soffia sul mio giardino, stillino i suoi aromi, entri il mio amato nel suo giardino e ne mangi i frutti più squisiti. C'è bisogno di spiegarlo? No. L'importante è non prenderlo e attribuirlo alla immacolata concezione di Maria, perché non c'entra niente. Poi un terzo passo che viene utilizzato dalla Chiesa è quello di Luca 1,28, che andiamo a vedere. In Luca 1,28 abbiamo l'Arcangelo Gabriele, lo leggiamo di qui dove c'è anche il testo greco, così almeno... Uh, L'arcangelo Gabriele dice Kai eselton pros auten eipen, quindi è entrato presso di lei, disse Caire che caritomene e che viene normalmente tradotto salve piena di grazia. Bene, questo piena di grazia viene interpretato come appunto stracolma di grazia divina, dunque priva della macchia del peccato originale. In realtà... In greco ha un significato preciso. Caire intanto significa rallegrati, gioisci. Che caritomene è il perfetto medio passivo del verbo carito, che significa rendersi belli, rendersi graziosi, rendersi pieni di grazia estetica. Quindi ciò che dice Gabriele, e di questo Gabriele parleremo, parleremo concretamente in un altro video, questo Gabriele le dice gioisci Maria, tu che ti sei fatta bella, gioisci, fra parentesi, in sostanza abbiamo scelto te per fare ciò che deve avvenire, ripeto, ma di questo parleremo in un altro video. Quindi in realtà anche qui questa espressione, caire che caritomene, il piena di grazia, non ha nulla a che vedere con una spirituale grazia divina, ma riguarda proprio la bellezza di Maria è il fatto che fosse stata scelta per un certo tipo di progetto che doveva essere avviato. Ripeto, ne parleremo. Ora, questi sono sostanzialmente i passi che vengono utilizzati per giustificare su base testuale, cioè Antico Testamento e Nuovo Testamento, questa, ehm, questo dogma della Immacolata Concezione, che, ripeto, è un dogma che non... Do dogmatizza nulla perché il peccato originale non c'è e quindi nessuno di noi nasce macchiato, quindi neppure Maria ovviamente, ma Maria esattamente come tutti gli altri. Questo dogma viene proclamato nel 1854 da Pio IX, poi succede che nel 1858 iniziano le appariz cosiddette apparizioni mariane a Lourdes, Ricordo che nelle apparizioni mariane Bernadette Subiru, quando parlava di quella figura femminile, la chiamava nel dialetto locale Acherò, che vuol dire quella là, non la Madonna, quella là, perché non sapeva chi fosse. Se non sbaglio, nella sedicesima apparizione, la Madonna nel dialetto locale, insomma quella figura femminile nel dialetto locale, avrebbe detto che soi era immagolata concepzione, cioè che vuol dire che è una particella introduttiva quasi introducibile, soi sono, era è l'articolo femminile, immacolata, io sono immacolata concezione. Ripeto, forse era la sedicesima apparizione. Ora, siamo nel 1858. Stante il fatto che il peccato originale non c'è, stante il fatto che il peccato originale è stato inventato da Paolo e soprattutto da Agostino di Ippona, il quale contemporaneamente ha pure inventato il concetto che la Madonna fosse immu l'unica immune dal peccato originale, 
Stante il fatto che nei secoli la Chiesa ha dibattuto su questo discorso della concezione di Maria, perché ripeto, non tutti erano d'accordo, perché ovviamente al di là di quelli che vogliono imporre delle verità, ci sono anche quelli che ragionano, chiaramente. Allora, che cosa possiamo pensare del fatto che questa figura femminile abbia detto, forse, a Bernadette Subirò, io sono l'Immacolata Concezione? Che se era la Madonna, lei non lo sa, che il peccato originale non c'è? E se non era la Madonna, che cosa ha detto veramente? Oppure che cosa le è stato fatto dire? E questo vi dico che è un sospetto che era già presente allora. Cioè già allora c'era chi diceva che quella ragazza veniva manovrata e che a quella ragazza venivano fatte dire, o meglio, attraverso quella ragazza venivano fatte dire a quella figura femminile delle cose che forse quella figura femminile non aveva detto. Diciamo che il sospetto è quantomeno legittimo, anche perché per pura combinazione diciamo che nel 1854 viene proclamato il dogma della Immacolata Concezione, nel 1858, guarda caso, la Madonna verrebbe a confermare la validità di questo dogma che, come ho detto, non dogmatizza nulla. Quindi su questo vale la pena di riflettere, vale la pena di riflettere molto attentamente, di riflettere con la propria testa, perché i dubbi sono quantomeno molti. Ciao! Bene, io penso che vi sia piaciuto, spero. Eh, è chiaro che se non c'è il concetto di immacolata concessione che non ha senso, perché se non c'è il peccato originale, immacolata concessione non ha alcun senso, chi era quella lì, se c'era, non si sa. E non aveva motivo di esistere. Poi teniamo presente che dall'anno zero al 1850 non c'è stata mai nessuna apparizione, né di angeli, né di madonne, né niente. Guarda caso... Il dogma nasce nel 54 e nel 1958 iniziano le apparizioni. Beh. Fine dei giochi. Beh, diciamo che Biglino è famoso perché insomma, è partito come traduttore no, della Bibbia per San Paolo, poi a un certo punto si è messo in proprio, ha iniziato a scrivere i libri perché ha interpretato la Bibbia in modo diverso e questo qui sicuramente... È, no, no, un non minuto, è, non è ferma, no, 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 lui non interpreta niente. Lui traduce. Lui traduce, che allora diciamo eh? che ha tradotto la Bibbia, comunque sta... Letteralmente, comunque, letteralmente. Comunque, il fatto stesso è che molti, magari, cattolici cristiani non sono molto con, con, cons, consensuali con questa sua traduzione. Anzi, su, sicuramente saranno anche sì. abbastanza arrabbiati per certe situazioni. Però il bello di questo appuntamento è proprio quello, cioè vi diamo la possibilità di vedere le situazioni come stanno, sia da una parte che dall'altra. Ad esempio il nostro Lollo riguardo questa situazione sicuramente ha un pensiero leggermente diverso, immagino. Ma allora, eh, sicuramente questa indagine, intrapresa da Mauro Villino e dal nostro Umberto, eh, ha sicuramente un senso perché ci sono eh, il fondamento per far sì che questa terminologia precisa che si va sempre a tradurre immacolata concezione possa essere stato un qualcosa di... ma se nel linguaggio odierno mi viene in mente il linguaggio giuridico noi leggiamo un testo giuridico e eh, leggiamo che eh, una tal cosa può essere definita contratto ovvero e la frase continua, nel nostro gergo comune il termine ovvero significa che stiamo per utilizzare un sinonimo per far capire a chi ci sta davanti che questo muro è verde, ovvero è verde come l'erba. Ma in linguaggio giuridico il termine ovvero significa oppure, quindi l'opposto. Quindi vediamo che anche la traduzione letterale, soprattutto di cose molto ma molto antiche, Può essere giusta, ma il senso che intendevano gli antichi, io che sono un appassionato dell'isola di Pasqua, sono ansioso di scoprire quando avverrà la traduzione delle, famo delle famosissime tavolette della lingua pasquense, il rongo rongo, che in nessuna delle isole polinesiane sanno tradurre. L'unico e più 
vecchio abitante di quelle isole disse ma qua c'è una linea ondulata e l'acqua, qua c'è un pesce, sì ma il senso, il senso della frase. Quindi noi stiamo parlando di eh, un discorso che sta all'interno di una chiesa fatta di costumi, riti e templi, ma il termine chiesa, ecclesia, significa semplicemente assemblea. E per chiudere faccio rivedere il video di settimana scorsa, quello dell'estasi, perché la Madonna eh, magari a Lourdes, non lo so, ma Fatima, Garabandal, ci sono video di testimonianze con bambine che levitano. Andiamo a vedere questo video comunque. Tutte fake, mi, per mi permetto. Come intanto intanto che aspettiamo abbiamo un messaggio di Simone che dice ma se non c'è il dogma è una truffa da parte della Chiesa. Cosa dice Umberto? Sì, ovvio, è una truffa bella e buona. Come tutte le apparizioni mariane, sono tutte truffe. Non ce n'è una, una che sia veramente stata registrata dove si vede qualcosa. Non c'è, sono tutti Quindi fotomontaggi. Quindi su ogni apparizione Allora, mariana. parliamo di Meciugori, quante guarizioni, quante guarigioni ci sono state a Meggiugori. Ah, io non ho il conto di questa Quante? cosa. Caro Umberto, quello no, che posso dire è una domanda. Zero. 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 Lourdes, quante ce ne sono state? 70. Su 3 miliardi di visitatori in 200 anni. Cioè, se prendiamo la percentuale, è dello 0,01%. Più o meno. Il discorso è molto più ampio. La signora del braccio che hai fatto vedere l'altra volta, eh? e non so se avete avuto l'occasione, forse siete tutti più giovani di me, di conoscere un certo Clemendor. Io vi invito a fare una ricerca su YouTube, no YouTube non c'è perché video non ce n'è, però ci sono i giornali. Yogi Clemendor, era? era un uomo che faceva, si smontava tutto il corpo se lo ricomponeva, le sue braccia gli arrivavano a metà della gamba, non le... eh. cioè, faceva vediamo... delle cose, si staccava le braccia dalle, dalle clavicole, se le staccava e se le faceva e poi le prendere, poi certamente non ave... con dei movimenti particolari si allacciava le braccia di davanti, cioè faceva delle cose incredibili, quella signora del braccio a me è mi ha fatto ridere, voglio dire, rispetto a Clemendor, ecco, rispetto a Clemendor. Diciamo che abbiamo i nostri ascoltatori che si stanno dividendo tra chi è dalla parte, diciamo così, del nostro eh, Umberto, e invece chi crede che in realtà eh, Biglino eh, abbia delle traduzioni veramente discutibili. Noi ovviamente stiamo a metà perché è giusto così, ma è giusto allo stesso tempo anche ascoltare le due campane, perché non è che si possa dire sì, la religione cristiana è vero al 100% tutto, ci possono essere delle cose e noi ovviamente siamo qui a Sarà Vero per cercare di scoprirle, giusto Lolo? Ma sì, per eh. finire il discorso, ehm, è impossibile trovare la verità in questo modo, con queste battaglie, perché bisogna fare un cammino interiore personale. E questo cammino interiore personale, quando vedi che il mondo va male e quindi cerchi una soluzione per te stesso e per cercare di portare una luce agli altri, vedi che iniziando queste ricerche, queste, queste, questo credo, che poi diventa un sapere, dopo un iniziale credo, tu lo provi sulla tua pelle che la tua vita cambia, lo provi sulla tua pelle che nella vita ti succedono cose per cui è il pensiero, come diceva Giordano Bruno, che genera la materia. Quindi io ho la mia testimonianza. Da quando ho iniziato a studiare, a rispettare, a toccare con mano queste cose, le cose accadono. Ma andiamo a vedere il video contestato dal nostro Umberto. Andiamo. Allora, questa ragazza effettivamente vede qualcosa. Attenzione, questa è, è quella che si può chiamare ipnosi in stato di veglia, il termine tecnico, ok? Anche quello che vedete nella sua fronte è reale, non è un trucco, attenzione. Questo è vero, solo che è talmente la convinzione di quello che vede, che lo vede realmente. Personalmente ho praticato otto anni di ipnosi e conosco bene il fenomeno. Tu puoi ustionare la mano di una persona semplicemente toccandola. 
Ma questa a questo punto cosa sta guardando? No, sta no, questa sta vedendo, ha una visione angelica, qualcosa del genere, ma lei la vede realmente, non sta imbrogliando lei, attenzione, il problema è che la vede solo lei. Capito? Non è che Quindi, la vedono in tre... Diciamo che è, è la sua la mente che lei. immagina talmente, sì. è un'immaginazione talmente amplificata che vive, alla fine vive quell'istante. Vive l'istante solamente se stessa, non con gli altri, non sì. divide questa visione con nessun altro. Sì, sì. Io mi dispiace che non ho i video delle sedute ipnotiche che facevo, perché guardate che sono impressionanti, eh? sono, succedono delle cose eh, fantastiche. Io mi ricordo che poggiavo, allora c'erano le lire, parlo dell'81-82, poggiavo una moneta da 100 lire nella mano di un mio paziente e sotto ipnosi, però in stato di veglia, quindi con gli occhi aperti, che lui guardava tutto il procedimento, sfioravo col mio dito la moneta e gli dicevo ogni volta che io tocco la moneta diventa sempre più calda sempre più calda, arrivato a un certo punto lui la tirava in aria perché non la reggeva solo che nella mano gli si erano stampate le 100 lire non è un miracolo quello, io non ho fatto un miracolo la suggestione è stata tale che la sua mano ha reagito alla moneta quindi la suggestione può portare a questo Lollo? cose tremende può fare la suggestione cose che ha diciamo fatto per anni il caro Umberto io non le ho provate ma se tu cammini nella luce la tua vita diventa qualcosa di straordinario alte, alte. la fede è un altro non la discuto in nessun genere sono fede, 20 puntate zero. che ti dico che non è solo fede appu- no no è solo cioè, fede come ti dice che se una persona fede. crede in qualcosa bisogna lasciarlo già andare senza poi parliamo di alieni, di avvistamenti di cerchi nel grano parliamo di quello che vuoi è tutto interessante da studiare, da approfondire da capire da scambiare impressioni da valutare assieme da costruire da... c'è tanto da fare ma la religione è un'altra cosa, non capisco perché dobbiamo avere ragione noi che siamo cattolici e non i musulmani o, o, o le altre religioni. Beh, però mi Dove sembra è che, da più, che noi dobbiamo da avere tempo, ragione. Da tempo stiamo proprio mandando avanti questo, questa filosofia, cioè che le religioni fondamentalmente hanno un, un, un nesso in comune. Sono 53 religioni cui, abbiamo. Eh, eh, no, no, e noi Umberto, abbiamo ragione. Ma Umberto, sono 20 puntate che diciamo che ogni religione ha il suo avatar e la strada è a raggiera di bicicletta verso Infatti, il centro ci ammazziamo comune. tutti musulmani, cattolici e altro solo per motivi religiosi facciamo le guerre per motivi religiosi ma infatti io sono 20 puntate <ride> che non mi parlo sembra, di religione io, io devo dire una eh. cosa Umberto sono d'accordo <ride> con te però sono anche d'accordo con il nostro ruolo perché è da tantissime puntate che sta sostenendo che fondamentalmente c'è un nesso in comune tra tutte le varie religioni religioni perché ci sono questi avatar che sono diciamo, i punti di riferimento per le varie religioni che sono nate guarda caso sempre nello stesso periodo nella storia quindi vuol dire che c'è stato veramente bisogno di seguire un percorso lineare e ogni popolazione con qualcuno, in questo caso, che potesse e fare da fare. E si vede che qualcuno ha insegnato a ogni popolazione una religione diversa. È semplice. Ragazzi, l'argomento diventa veramente molto interessante. State con noi un piccolo break e poi si riparte. Allora, parte quest'autobus? Come vuole lei? Dove andiamo? Vorrei visitare Roma. Da che parte cominciamo? Mi piacerebbe vedere Fontana di Trevi. Ci passa? Ce lo facciamo passare. Pizzeria Arturo. Vi accoglieremo in tutta sicurezza e prevenzione, rispettando ogni norma di distanziamento. Oltre alle nostre ottime pizze, serviamo anche pizze alte, tirate e al metro. In aggiunta a squisiti primi e secondi. Vi aspettiamo. PC Outlet Computer Shop. e commerce di prodotti informatici ricondizionati. PC, notebook, server, workstation, monitor. Spedizione gratuita in tutta Italia. Visita il nostro sito e acquista subito. 
Centro Scaffali Rode l'Italia, leader nella compravendita di scaffali usati e nuovi per magazzino, negozi e aziende. Ampia scelta di prodotti in pronta consegna, provenienti da dismissioni, permute e fallimenti. Inoltre progettazione, installazione e manutenzione delle scaffalature. MBS si occupa di impianti termoidraulici, lattoneria, materiali termoidraulici con il magazzino e rivendita. Contattaci se hai bisogno per il super eco bonus del 110%. MBS, dal 1981 ci prendiamo cura delle vostre case e aziende rendendole migliori. Con Eurobagno Fiorano sarai solo tu ed un esperto dell'arredo e ristrutturazione dei bagni. Approfitta dei prezzi incredibili e delle offerte outlet solo da Eurobank. Dal 1993 il quindicinale degli annunci economici, tempo libero e informazione della tua zona è l'occasione. Lo puoi trovare gratuitamente sul territorio di Modena, Bologna e a Mantova con Reporter. Se vuoi acquistare o vendere la tua moto, auto o mezzi commerciali, Emilia Motori. Ma la grande novità sarà Tutto Casa, dove trovi info sui buoni ristrutturazione, arredamento, servizi per la casa. I nostri giornali li trovi tutti i giorni all'interno dei nostri dispenser gratis. Quante donne hai? 85. TVB Studio 85. La nuova TV che ti vuole bene. Davvero? Dai, dai, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Una buona serata, ben trovati. Se è da poco che siete in collegamento con noi, questa è Studio 85 con Sala Vero, sono le 8.51. Abbiamo innescato una miccia veramente potentissima tra il nostro Umberto e Lollo, perché insomma uno non è d'accordo con l'altro, ma è anche bello per quello eh, questo programma, perché si possono disquisire le opinioni e poi magari la verità, come spesso accade, sta sempre a metà. No, Lollo, cosa dici? Ma vedremo cosa succederà <ride> nei prossimi anni, così la verità esatto. si sposta. Esatto, rimane fermo sulla sua opinione. Va bene, allora, adesso è il momento invece di invitare un ospite importante, un altro contattista, una contattista eh, molto conosciuta nell'ambiente, per cui se vuoi presentarla tu. Signore e signori, abbiamo uno spirito super questa sera che ci racconterà di esperienze grandi e grandiose, ma avrà una particolarità che vi diremo fra poco. Intanto benvenuta Alessandra Sambrotta. Grazie, grazie a tutti voi per avermi invitato, per me è sempre non solo un piacere, è sempre un onore eh, poter parlare, poter essere presente eh, per, eh, per dare il, il mio, la mia esperienza. Ecco, attraverso la mia esperienza mi auguro che ogni persona possa risvegliarsi alla verità. Allora, Alessandro, tu, tu, sei, tu sei di origine argentina, mi sembra di aver capito. No, 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 io no, io sono romana. <ride> ehm, no, ho Cos'è questo connubio con l'Argentina, allora? Diciamo che eh, è la mia terra, eh, ho ritrovato la mia terra attraverso un viaggio che feci nel 2016 che poi ha cambiato tutta la mia vita. E quindi ecco è da lì che è partito un po' tutto e io sono già stata lì sette volte e, ed è tutto così chiaro, eh, è diventato tanto chiaro quando appena sono arrivata lì, anzi in realtà anche prima di arrivare, nel momento in cui eh, ho deciso di fare questo viaggio, che era un viaggio quantico spirituale nell'Argentina nell centrale, dove già era una terra di contatto ma il, la mia motivazione non era eh, diciamo il contatto eh, del fenomeno UFO no? eh, io volevo solo trovare me io volevo solo trovare la pace dentro di me ma senti Alessandra Però... cosa è successo in quel momento quando tu sei arrivata? cosa è cambiato in te, nella tua vita? tutto completamente tutto io dico sempre che la mia vita è stata stravolta e benedetta da Erx che si trova, è una città interdimensionale di quinta dimensione, Erx significa incontro remanentes cosmicos siderales, cioè il rincontro di anime antiche che attraverso le pieghe temporali e dimensionali eh, si rincontrano in questo tempo così speciale. Eh, potremmo chiamarla la nuova Shambhala? Uh, poi lascia un po' il tempo che trova come la vogliamo chiamare cioè, scusa Alessandra facci capire scusa, scusa la nostra ignoranza in te. Cioè, facci capire quindi è, è una situazione dove si incontrano anime antiche con anime nuove quindi è una sorta di che so, uh, un, un tunnel uh, 
eh, allora, senza tempo. Allora, possiamo fare già... Possiamo fare già una distinzione, nel senso che eh, allora, eh, fisicamente l'area la, eh, della Sierra Chica nell'Argentina nell centrale, provincia di Cordoba, è un'area di circa 80 km quadrati ed è un'area fortemente elettromagnetica eh, venuta alla luce e alla conoscenza del mondo nel 1987 quando sul Cerro Pacaricio, che è uno dei centri energetici di epicentro anche, dell'energia di Erx che è una città interdimensionale di quinta dimensione Erx è una, è una dimensione non è un luogo fisico però si trova geograficamente appunto nella provincia di Cordoba uh, quindi lì ci si può incontrare di tutto è un'area mistica appunto dall'87 però è diventata anche un grande centro di contatto perché atterrò un'astronave di 110 metri di diametro sul Cerro Pacaricio appunto e um, ci rimase per 40 minuti quindi eh, questo fenomeno fu studiato in primis dalla NASA furono i primi ad arrivare e è piena di antenne di tutto il mondo ehm, perché è diventato un centro di contatto quindi là si può andare per svariate ragioni eh, nel luogo Capigia del Monte che è la, eh, diciamo, la cittadina la, il piccolo pueblo eh, dove eh, appunto eh, è il punto da cui poi si sviluppa tutta l'area di 80 km quadrati, si incontra qualunque tipo di personaggio. Eh, ci sono scritti infiniti su Erx e su quello che, so, che sono gli avvistamenti UFO, per cui ci si trova il contattista, lo spiritualista, il mistico. Eh, dipende qual è la tua vibrazione. Eh, noi attraiamo ciò che siamo, no? Eh, e quindi lì eh, c'è un po' di tutto. Però per quanto mi riguarda eh, è l'encuentro del Remanentes, cioè il mio, la mia attrazione quando vidi questa pubblicità di questo viaggio eh, non era certo il contatto con gli UFO, eh, puntare i laser in cielo come ho visto fare anche da molte persone per cercare il contatto con esseri extraterrestri, cosa che poi ho vissuto però. Io ero andata lì per incontrare il mio spirito e questa grande energia perché a livello fisico è un grande eh, centro elettromagnetico cioè eh, è, tutta la terra degli 80 km quadrati della Sierra, Sierra Chicas è eh, pieno di quarzo, feldespato e mica cioè il granito è la composizione del granito per cui vibra ad una intensità eh, elettromagnetica molto elevata perciò anche se uno va lì senza sapere niente se siede sopra una roccia sul quarzo sta in pace con tutto, ci sono stati tanti casi anche di autosanazione, cioè di autoguarigione, anche inconsapevolmente, diciamo. quindi è un po' vasto l'argomento, bisogna vedere da che punto e prospettiva lo si voglia guardare. Certo, diciamo che la quinta dimensione sono due dimensioni sopra la nostra, per cui sicuramente eh, le vibrazioni si fanno sentire maggiormente, come dicevi tu. E questa esperienza dopo, ritornando diciamo così, nella tua vita normale, cosa ha cambiato? Eh, lavoro, famiglia ha cambiato tutta la mia vita eh, c'è da fare un piccolo preambolo in realtà io ho sempre ricercato quello che diciamo possiamo chiamare Dio poi ognuno lo può chiamare come gli pare anche se non ci credi comunque siamo dentro una struttura che chiamiamo terza dimensione ma che ovviamente è, è, è solo la punta di un iceberg quello che è cambiato nella mia vita in realtà io l'ho sempre desiderato però lì vi l'ho vissuto ed è, io ho vissuto delle esperienze fortissime. Quando sono tornata è stato, io dico sempre, il periodo forse più difficile della mia vita perché io ho fatto una scelta, cioè io ho eh, consegnato la mia vita a Erx e alle gerarchie di luce di Erx e quindi ho dedicato tutta la mia vita a, a, non più alla ricerca ma al messaggio. Io sono una messaggera. E questo porto, per cui ho, ho cominciato a smantellare tutte le mie paure, tutto quello che non andava più l'ho dovuto, dovuto prima risolvere nella mia vita e l'ho dovuto fare in armonia, quindi ho dovuto passare tanti processi che volgarmente chiamiamo inferni per poter poi eh, oggi come oggi poter affermare che io vivo eh, completamente per questo, per il messaggio, quindi ora, ora mi intervistate, ma no per l'intervista, cioè eh, io porto il messaggio, per cui ho scritto sette libri in quattro anni, l'ho tradotto in spagnolo, sono tornata lì sette volte, i gruppi naturalmente si sono affiancati e quindi porto persone, 
mi si sono aperte percezioni eh, diciamo incredibili, eh, ho, altre senza, ho altre percezioni, ho altri sensi aperti, eh, cioè là mi si è aperto completamente al terzo occhio, ho ricordi di tante vite passate, ho contatti telepatici e, e, e. quindi tu capisci che eh, è un po' difficile raccontare tutto in pochi minuti, certo è eh, che però eh, quando sono tornata la mia scelta già era stata fatta e compiuta, scelta già presa in realtà fino al momento in cui sono arrivata in questo mondo, però qui lo dimentichiamo e quindi io ho dovuto ricordarlo a me stessa, ogni istante lo faccio, con grande umiltà e responsabilità ogni istante della mia vita, perché alla fine sono un canale e questo ha dovuto... Uh, ho dovuto sviluppare diciamo così, una grandissima forza di volontà, pazienza, temperanza, perseveranza, uh, quello che chiamiamo il cammino spirituale, perché certo, alla fine certo. questo per me è questo. Certo. Senti Alessandra, c'è il nostro Lorenzo che vuole farti qualche domanda. Eh, eh. Sì, prima di lasciare anche qualche domanda ad Umberto, cara Alessandra, piacere, eh, sei, sei fantastica. Ciao Lorenzo, piacere mio, eh. grazie. Facciamo vedere le copertine di questi libri, immagine 1, eh, Manu, ecco, la cosa splendida è che sono tutte, eh, tutti riproduzioni di tue visioni, no? Queste, queste copertine. Allora, sono tutte riproduzioni di mie visioni tranne eh, quello centrale in alto, che sono due foto che ho fatto, ora vi spiego, e quello, a e quello in alto a destra, che è una foto che ho fatto proprio alla base del Serro Ridor con la Toma, quindi sono foto reali cioè questa, questa grande luce che si vede di tutti i colori, Io ero lì che eh, diciamo, stavo a, sul Calabalumba, che è il rio che scorre alla base del Serro di Torco, che è il portale per eccellenza di Erx, dove si vedono entrare e uscire navi, astronavi, anche con l'occhio fisico, non soltanto in meditazione o astrale, mentre quella in alto centrale è una copertina che ho fatto eh, da due foto, quella in alto rappresenta Montserrat, che è un altro che è il portale per eccellenza secondo il mio punto di vista in Europa e quella in basso rossa è il serro di Torco che nel, diciamo, al tramonto si illumina e diventa tutto rosso il centro, quel simbolo, è una mia visione tutto il resto sono tutte visioni che ho, che ho dipinto, disegnato eh, in varie eh, diciamo, modalità eh, perché poi eh, ogni copertina ha un suo perché, cioè un, ha una sua valenza quella in basso al centro e che è il primo libro che ho scritto che è Erx le luci dell'anima è la città interdimensionale di Erx secondo la mia visione e la mia percezione e anche il primo approccio che ho avuto quindi un impatto molto forte quella in basso a sinistra invece è il secondo libro Viaggio al nuovo mondo e rappresenta una visione che ebbi sul Serro Pagarigio eh, io scesi direttamente dentro la montagna mi ritrovai eh, su questa grande astronave che, era, che è il centro della copertina che è eh, la nuova terra, eh, io l'ho vista come cinque volte grande la terra e la nuova terra che è la, 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 diciamo la, la circonferenza in piccolo che eh, è quello che io ho visto eh, verrà, diciamo così, eh, quindi è, è principalmente acqua e al centro una fascia di terra che potremmo definire un paradiso. Eh, mentre le, le estremità in alto a sinistra e in basso a destra sono sempre delle visioni e simboli, quella in alto a sinistra è un simbolo pleiadiano. Io con tutta la, diciamo, la, eh, come dire, la tranquillità che ho, eh, ho raggiunto in questi anni di grande lavoro, eh, posso affermare, e eh, poi ognuno prenda quello che crede, eh, di avere una matrice pleiadiana e quindi quei simboli sono di connessione con le pleiadi. Bellissimo. Allora, prima di farti la, la domanda per cui questa sera siamo qua, che è veramente una domanda pazzesca per quello che riguarda ciò che stiamo vivendo adesso. Andiamo a vedere le foto che mi hai mandato. Ecco, e, raccontiamo, e raccontiamole assieme. Dici cos'è questa e dove eri. Allora, questa è, è una grande astronave che si è... Ora, è una nuvola, insomma, però dentro ci stava un'astronave enorme, e, ma è, la cosa interessante è come si è manifestata. Eh, io stavo facendo una meditazione di contatto con un gruppo che avevo portato sempre alla base del Serro Pagaricio che è una c'è un'energia che secondo me è incredibilmente elevata e meravigliosa 
E io chiedo sempre il permesso, la protezione per il gruppo, e per me e per tutte le gerarchie che ci affianchino quando facciamo meditazioni di contatto ed era il crepuscolo e dovevamo poi arrivare a circa le 11 mezzanotte per avere poi eh, diciamo, eh, delle percezioni e anche delle, degli avvistamenti notturni, però stava per diluviare. Quindi il cielo non si vedevano le stelle, non si vedeva niente, non si poteva vedere perché stava appunto per piovere forte. Ma noi prima dovevamo fare anche un'altra meditazione, un cammino di circa un'ora e mezza in mezzo alle montagne. Quindi io chiedendo la protezione chiesi, eh, fratelli, eh, proteggeteci, aiutatemi e se potete date un segnale eh, al gruppo che possa aprire il cuore, perché è il cuore quello che conta. Io sono, porto questo di messaggio, non il fenomeno UFO. Eh, e quindi sia quel che sia quando noi abbiamo fino alla mediazione in questo luogo e stavamo scendendo per poi fare l'avvistamento diciamo si sono manifestate delle cose in cielo che era una di queste ma io ce ne ho altre di foto che sono altrettanto impattanti e in due secondi arrivavano si materializzavano il tempo di vedere e sentire un'espansione del cuore incredibile perché poi il contatto è dentro di noi e spariva e poi ne veniva un'altra eh, cioè venivano delle figure eh, la, quella parte soprattutto è molto ancestrale è una terra che è datata fino a 450 milioni di anni eh, quindi scientificamente geologicamente provato e si vedeva proprio la nuvola che diventava dall'astronave prendeva le forme anche della, degli antichi indios come cingones eh, che sono i, i, diciamo, i primi contattati poi con, le, con i veleadiani ma qui si aprirebbe un'altra un porta che richiederebbe altro tempo e quindi erano un continuo un avvicendarsi di, eh, eh, di presenze talmente grandi che poi erano visibili anche attraverso un cielo nuvoloso questo è quello che è accaduto quella sera e non ero la sola io, io spesso ho testimoni con me proprio perché eh, come dire uno si può pure fare un film da solo però quando ci stanno 10 persone che vedono la stessa cosa magari ci si può anche credere di più, diciamo. Vai con la seconda foto, Manu. Questo è quello che ti dicevo, è un indio. È un, se uno vede il profilo di un indio e sono esattamente come io li ho visti nei miei viaggi temporali. Eh, gli antichi indios eh, come Cingones erano altamente voluti eh, avevano creato eh, un, una tipologia di contatto perché in alcuni, in alcuni siti archeologici ci sono esattamente la composizione delle sette sorelle delle Pleiadi che in posizione, e poi erano, sono mortai, ma non sono i mortai che per molire la farina come ce ne sono eh, che raccontano quella storia a quell'epoca, sono proprio fatti a forma e circolari dentro il granito, quindi eh, impossibili da fare diciamo così con le mani, ecco. E, e sono nelle stesse posizioni delle Pleiadi, quando si illuminano, quando l'acqua ci va dentro, si illuminano con la luce lunare e negli equinozi e solstizi vanno in direzione delle, delle Pleiadi, sono delle, lì ci sono delle piattaforme interstellari, ho avuto eh, esperienza anche di questo e gli antichi Ignos come Cingones sono quelli che eh, quando ci fu l'invasione spagnola eh, erano altamente evoluti, circa 2000 sacerdoti si immolarono e quella fu la prima esperienza impattante che io non ricordai, la rivissi in una trance durata circa un'ora, ma io sparì in quell'ora e quindi tutto per me diventava tanti piccoli pezzettini di un mosaico che era un disegno talmente chiaro di chi ero, da dove venivo, del perché fossi lì, de, di cosa c'era dentro di me. E quindi tutto quello che io poi ho vissuto nell'esteriore in verità era un, eh, come dire, una, eh, eh, una prova di quello che già avevo vissuto dentro di me. E gli antichi indus come Cingones erano un popolo altamente evoluto e per me quello era un segno molto chiaro della loro presenza in quel luogo, in quel giorno. Allora, visto che il, il tempo stringe, vado subito a farti eh, la domanda che eh, secondo me è più importante perché questo qua, il tuo ultimo libro, Orione, il logo solare universale, ci dice che eh, cambierà radicalmente il pianeta Terra nei prossimi due decenni 
e tu, fa, e tu diciamo, citi le date 2021-2025 allora, e anche il decennio. Allora, questo è l'ultimo libro ed è canalizzato, quindi non è mia informazione, mentre gli altri sono, eh, diciamo, il viaggio della mia esperienza, eh, gli ultimi due libri, questo è l'ultimo, sono canalizzazioni complete. Questo è un libro canalizzato da due esseri, che sono due guide di Orione, Akur e Sep, che mi affiancano, anche se io ho origini pleiadiane o altre guide, ma in questo momento, 2021-2022, si è aperto il logo solare di, ehm, di Orione e, e quindi per la prima volta, anche per me, perché io quando scrivo, cioè io lo rileggo insieme a voi come lettrice e mi, e mi meraviglia, perché quando scrivo non so io, vanno le mani, è un po' è come una trance, diciamo così, e quando l'ho riletto effettivamente ci sono delle date anche se approssimative, però abbastanza chiare, perché parliamo, come detto te, di due decenni altrettanti, anche se i fratelli lo hanno un po' diviso, diviso questo decennio fino al 2030 e poi il salto vero, magnifico, 2030-2040. Quindi questo decennio sarà molto grande e forte da vivere perché prima di riempire una bottiglia, di una nuova sostanza bisogna svuotarla della vecchia, ecco, e quindi diciamo che questo decennio c'è eh, tutto un qualcosa deve venire fuori, che è anche Gaia, perché non dimentichiamo, noi siamo parte della Terra, siamo composti dai suoi elementi, letteralmente, quindi questo decennio sarà molto forte, lo stiamo già vedendo, no? Dalla, dal marzo scorso con quello che sta accadendo, e sarà sempre più forte, il 2022 sarà l'anno più critico da quello che io ho potuto appunto canalizzare, 2024 abbastanza importante, 2025 eh, un, un grande salto e, e un inizio 2025-2030 attraverso un nuovo, una nuova fine, cioè deve finire un vecchio, un vecchio paradigma. 2030-2040 si vedrà bene il nuovo anche nella, in ciò che rimarrà. Della, eh, di quello che conosciamo essere della terra perché gli sconvolgimenti in tutti i sensi ehm, saranno tanti eh, ma sarà la più grande benedizione per la nuova umanità questo in due parole poi eh, non vorrei rilungarmi se ci sono altre domande o altri chiarimenti eh sì io so, sono rimasto molto colpito dai tuoi video perché mh, proprio ci parli della manifestazione di una pace globale che si andrà via via sciorinandosi man mano che il vecchio, come hai detto tu, verrà svuotato e questo è veramente una speranza, una gioia meravigliosa. Ma ti lascio le domande del nostro Umberto che ne avrà alcune anche lui. Sì, no, Grazie. Eh, io ho sentito adesso... Innanzitutto, ciao. Ciao, ciao, ciao Umberto, grazie ciao. per avermi ospitato. E ho appena sentito parlare 2030-2040, eh, io nel 2040 forse <ride> sarò già passato ad altra vita, eh, anche perché non sono più <ride> un giovanotto, eh, quindi è lunga da aspettare, per de... però volevo anche chiederti delle cosine, eh, in linea di massima mh, mi è piaciuto il tuo discorso, ma effettivamente non ho capito eh, quale è il tuo messaggio cioè cosa vuoi dire alla, alla, alla popolazione al mondo a, a, agli italiani non lo so perché è, se ti riferisci a una parte di, di abitanti del pianeta o a tutto cioè volevo sapere un pochino qualcosa più approfondito e poi eh, quelle foto che hai fatto vedere, quella assieme che erano 6 9 foto, adesso non mi ricordo, e mi sembrano chiaramente campi magnetici, o sbaglio, e, e hai accennato anche di qualcosa che dovrebbe essere un paradiso, no? una parte. E poi volevo sapere per paradiso cosa intendi tu, ecco, la, la tua definizione di paradiso. Grazie. Allora, il mio messaggio è molto semplice, amore, è molto semplice, sembra complicato. No, 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 nel senso più sei semplice complicato. più sei chiara. Allora, l'amore è molto semplice e io sono portatrice del messaggio di, un amore, di amore incondizionato, cioè non soggetto a nessuna condizione e per poter vivere 
senza condizioni bisogna averle smontate tutte una per uno. Eh, per cui è il messaggio che io porto all'umanità o a chiunque voglia ascoltare le mie parole perché io non impongo niente, non è possibile farlo eh, chi vuole e, e sente lo può raccogliere e poi fare il suo lavoro questo è molto importante io non sono nessuno, io sono uguale a tutti gli altri potenzialmente uguale a chiunque quindi quello che è capitato a me poteva capitare a chiunque però è un fatto che è capitato a me e quindi io attraverso quello che ho vissuto Posso soltanto dire che è la mia esperienza, ma ha cambiato tutta la mia vita. E quindi il messaggio che io porto è semplicemente di tornare dentro di te, ascoltare il tuo cuore che è il vero portale, il vero portale del contatto, perché tutte le gerarchie, contatti UFO, eh, civiltà, quello che perché poi ci si, si può parlare molto a riguardo, in realtà parte dal cuore e questo per me è stata una prova una prova provata che ho vissuto anche in altre esperienze, quando letteralmente ho visto le mie onde partire dal mio cuore, arrivare agli esseri di luce che si erano manifestati davanti ai miei occhi fisici, che mi rimandavano lo stesso amore con altrettante onde. Questo per dirle in due parole. La seconda domanda dei campi magnetici, del, de, tutto, noi vediamo sempre quello che abbiamo dentro, corrisponde sempre alla nostra vibrazione, anche se questo può essere complicato per la mente, anzi impossibile per la mente comprenderlo, perché non è logico, non è razionale, ma noi siamo la vibrazione, quindi tutto il mondo che vediamo in realtà non esiste, esiste in base a ciò che noi, ai nostri occhiali, quindi se noi cambiamo gli occhiali, e rosa vedremo tutto rosa, li mettiamo neri vediamo tutto nero, ma in realtà non è né l'una né l'altra cosa, ma è quello che abbiamo dentro, quindi quello che vediamo possiamo vedere tutto e accetto qualunque cosa, quindi se io, eh, come dire, c'è chi vede cuori dappertutto perché il cuore ce l'ha dentro e chi vede invece figure losche dappertutto è perché sempre quello corrisponde a quello che vibra, questo è il mio pensiero, e che rispetto a qualunque altra opinione, ma questa è la mia. E la terza domanda non mi ricordo qual era adesso no, mi eh, fatto. che parlavi di un'immagine del paradiso ah, del paradiso eh, ho detto in due, cioè paradiso perché chiunque può proiettare nella parola paradiso una sensazione di benessere no? di pace di meravigliosa pace questo è il paradiso secondo me eh, che, ho, che ho vissuto è una dimensione il paradiso un paradiso il paradiso gli inferni sono dimensioni sì. sono stati dimensionali sono stati di coscienza ma che si possono vivere soltanto se si vibra dentro in una certa frequenza ormai è già è anche è, diciamo comprovato dalla scienza e eh, dalla fisica quantistica che, i campi, che tutto è un campo no? è un campo è un campo che noi emettiamo, un campo elettromagnetico che corrisponde a altri campi con i quali siamo sempre interconnessi fino a un grandissimo campo che potremmo definire stati dimensionali. Io ho visto come vedono le civiltà evolute ed è quello per me il paradiso, cioè armonia, pace, rispetto, non più difesa, non più condizionamenti, non più credenze, soltanto ciò che sei e non che hai creduto essere e siamo veramente così tanto che la scienza sa che noi utilizziamo solo il 5% del nostro cervello ma quando si apre l'area destra cerebrale che è quella che gli scientifici chiamano l'area della creatività si apre la pineale è una radio vice trasmittente con l'intero universo e tutta la galassia ma questo rimane solo una teoria e non ci cambia la vita se noi non lo viviamo. Certo. Io lo vivo. E questa è questa che è l'esperienza. Noi siamo qui per esperire. E solo l'esperienza è ciò che siamo e ci appartiene davvero. Ti volevo chiedere Alessandra, eh, secondo me tu prima ancora di andare in Argentina avevi dentro di te il bisogno di cambiare. Quindi è una cosa che ed era un richiamo magari psicologicamente tuo ed eri già propensa per questo cambiamento. Credo che tu, quando sei andata là, avevi già le idee ben chiare di quello che volevi. Questo è un mio pensiero ad alta voce. Quello che ti volevo dire, cioè il, il, il discorso che fai tu è un discorso importante, ma giochi molto su il, il terzo occhio, quello che è la pineale, giusto? Quindi secondo te cioè, l'evoluzione della nostra specie è dovuta molto al fatto di amplificare questo terzo occhio, perché è questo che ci potrà poi dare la possibilità eh, di cambiare dimensione, se ho ben capito. Eh, sì, però tutto è rapportato a un cammino spirituale. Eh, io posso dire una cosa con certezza assoluta, si può ricercare 
eh, diciamo il contatto, cercare tutti gli sforzi, fare una marea di esercizi, ma quella è una preparazione, quello che poi deve avvenire avviene, a me lì è accaduto. Anche se io mi sono preparata, come hai detto, tutto, tutta la mia vita, che non era una ricerca però teorica, io ho letto così tanto, ho fatto così tante pratiche, eh, io mi domandavo eh, dove sono i miei amici divini e fratelli galattici, avevo otto anni, e eh, quindi tu capisci che io sono venuta qua con un altro tipo di bagaglio probabilmente, non significa che sia meglio o peggio. Eh, però non tutti i ragazzini di 10 anni cercano i libri sugli extraterrestri e il contatto con lo spirito, io sì, eh, quindi che voglio dire che quando si arriva a un punto in cui l'anima vuole ritornare alla fonte, allora si aprono delle percezioni che poi nel fisico avvengono attraverso delle ghiandole endocrine come la pineale e come l'apertura di un occhio interiore che viene chiamato terzo occhio, che è la nostra, eh, la nostra eh, eh, noi riceviamo e le mettiamo attraverso questa, questa parte che abbiamo dentro il nostro corpo, ma il nostro corpo è soltanto l'abito, quindi che cosa vogliamo trovare, cosa vogliamo ricercare e come ci comportiamo in coerenza nella nostra vita, perché è questo che cambia la nostra vita, l'esperienza di ciò che è la realtà e può avvenire solo da dentro, attraverso un... Eh, io ero arrivata a un punto di rottura, cioè io ho proprio dichiarato alta voce a 48 anni sonati dopo una marea di inferni e non, ho, non so che dirgli, non importa, alzando le mani al cielo e dicendo o me prendi adesso perché questo è un inferno che io non voglio più vivere o cambi tutta la mia vita e io due mesi dopo stavo in Argentina e tutta la mia vita è cambiata, ma anche grazie alla mia volontà. Penso. Quindi bisogna vedere un attimino dove vogliamo andare, cosa cerchiamo? L'amore o, o cerchiamo un'altra ah, teoria? A proposito dell'amore, volevo fare una domanda alla nostra eh, Alessandra, dato che tu hai avuto modo di, essere, di, di contattare insomma, questa quinta dimensione, loro l'amore, inteso come famiglia, come la vivono? Cioè sono una mentalità aperta, tipo come la nostra, magari che ci sono le separazioni, o hanno raggiunto un tal grado di, eh, di, di società dove comunque non esistono più questi concetti, questi pregiudizi? No, non esistono i pregiudizi, non possono esistere in una civiltà evoluta. Eh, allora, le civiltà, i mondi evoluti, le realtà sono tanti eh, e ognuna ha una propria matrice, quindi ha una propria caratteristica. Eh, nel mondo di Erx eh, ci sono anche più matrici stellari per esempio però per eh, non confondere diciamo che ho abbastanza esperienza per quanto riguarda la mia che è quella pleiadiana è una società all'85% femminile come genere eh, matriarcale quindi si regge su, sulla, eh, sulla grandezza dello spirito del femminino sacro eh, gli uomini sono pochi e, e le coppie anche perché la donna diciamo intesa così diciamo pleiadiana eh, lo spirito pleiadiano è uno spirito avventuriero di ricerca eh, cioè di eh, so tutte molte sono comandanti di navi stellari eh, lavorano sulle navi sono piloti sono meccanici stellari parlano di propulsione stellare e tanto altro e vanno all'avventura degli spazi e dei buchi neri per trovare i portali di nuovo contatto anche in, in angoli galattici o in altre galassie. Questo è un po', ma la civiltà è talmente evoluta eh, che eh, è imparagonabile al nostro mondo, che è molto primitivo in confronto, davvero tanto, non esiste la separazione di coppie che si... Eh, eh, no, non esiste questo. Quando due esseri stabiliscono di comune accordo di volersi incontrare e fare un'esperienza comune di coppia, per esempio, e vogliono fare una procreazione, loro hanno eh, la capacità di far muovere diciamo, attraverso la propria merca, cioè il corpo di luce, lo, lo creano, lo fondono e si materializza una creatura. Questo per dirla in parole diciamo, umane e povere, ma è molto più meraviglioso di questo, è irraccontabile. Quindi le, noi siamo le, doglie, sempre... le, le doglie non esistono più, insomma, le doglie, sono finite, sono finiti no, i dolori. No, ma non esiste proprio, non esiste il dolore, 
esistono anche centri di cura, di, di cura nel senso di mantenere diciamo, la, la propria struttura che è molto più sottile, è molto più leggera, sono molto alti per esempio per le adiani almeno due metri eh, e sono anche molto estetici, cioè molto belli, molto eh, longilinei, eh, però sono degli avventurieri galattici, io mi ritrovo molto in questo, eh, le società sono... Eh, a parte eh, però di cristalli, tutte, eh, si, si materializza e si crea con la propria forza di luce, con il proprio corpo di luce, è un po' difficile raccontare qualcosa che non ha nulla di logico e farlo passare sul razionale non solo lo sminuisce, ma non rende quello che davvero è. Ecco perché è importante fare dei balzi di coscienza, perché è la coscienza che poi crea tutto, ma esseri evoluti che incarnano diciamo, in un corpo evoluto eh, la, il proprio essere coscienza, beh ragazzi è tutto un altro vivere insomma, eh, è proprio ti posso una... interrompere? Io è una strada. Eh? Ti posso interrompere un attimo? Sì. E volevo chiederti, te ci stai parlando di una civiltà super evoluta, molto spirituale eccetera eccetera che io posso anche accettare ma in merito alle altre 400.000 civiltà evolute nel, nella nostra galassia eh, che, che, che informazioni hai? Allora, io, io non è che io ho, ho contatti con 400 milioni no. di razze però mi è capitato... Generica eh, allora, è nella mia formazione, prima di incontrare Erz, io ho fatto tanta pratica, anche a livello di contatto senza saperlo, e ho avuto contatti anche con esseri di altre di civiltà non, non evolute, non evolute e di terza dimensione, anche di seconda dimensione, quindi sono ancora peggio di noi, diciamo così. Eh, quindi eh, è infinita la galassia, eh, tutto parte da, dallo stato di coscienza, quindi... Um, ci sono delle civiltà che eh, effettivamente sono uh, noi le definiamo cattive uh, però eh, per il loro grado di coscienza va benissimo così uh, quindi non è che tutto, tutti gli incontri eh, extraterrestri sono buoni perché c'è da distinguere il mondo cosmico, la scintilla cosmica, eh, quello che chiamiamo maestri ascesi, sono sempre altamente Ok, evoluti. tu parli Il, di eh, Orione eh, però, no. di Orione, Come? Stai, parli della civiltà che c'è nella costellazione di Orione, stai, quella con cui ricevi diciamo, queste informazioni. Oh no. No. Allora, la costellazione di Orione è una costellazione evoluta, tutte le okay. stelle di Orione sono costellazioni eh, evolute. Eh, per quanto in, è... in particolare, desideravo sapere se riesci a darmi qualche informazione, gli Anunnaki che in teoria arrivano dalla spalla di Orione come costellazione, eh, arrivano sulla Terra 200.000 anni fa. Eh, che, che idea non so, che idea hai cosa ci puoi dire torneranno, hanno fatto del bene e del male sulla terra ecco. ogni, razza, ogni razza ha fatto ciò che era giusto che facesse perché noi siamo parte di un piano di un progetto ben più ampio di, un, di ognuna di, delle razze quindi hanno fatto ciò che dovevano fare a livello genetico nei primi approcci eh, della, del prototipo, prototipo umano per quanto mi riguarda, perché ripeto, io posso parlare per quello che io ho vissuto, io ho avuto un contatto con gli Anunnaki in, una, eh, in un luogo della Sardegna, eh, tre anni fa mi pare, eh, che non fu positivo, nel senso che la loro energia eh, non è amore incondizionato, è amore condizionato, per cui è condizionato alle loro condizioni. Il contatto che io ebbi in un Nuraghi eh, sardo, in una notte, era molto forte di energia, io ho imparato attraverso i viaggi a Hertz a, come dire, a maneggiare l'energia, è una brutta parola, pare brutto, però insomma è quello che ho fatto e, e quindi ho imparato anche a, a non farmi coinvolgere dall'energia perché quando è tanto forte ehm, non è eh, proprio sempre una bella cosa da vivere nel corpo quindi eh, mi ero fatta sì canale anche per capire che cosa volessero perché io ero proprio in questo Nuraghi con questa grande astronave di Anunnaki che erano sopra di me a circa possiamo dire 50 metri di altezza eh, che cercavano di risucchiarmi 
quindi una certa, diciamo, era un tentativo di abduzione cosiddetto. Io mi rifiutai perché era importante sottolineare questo. Tutti gli esseri evoluti o no devono rispettare quella che è la tua decisione. Quindi se tu sei forte abbastanza da dire non ti accetto, ti rimando dal campo a cui sei venuto, niente e nessuno può farti mai male. Questo è importante da ricordare soprattutto per chi ascolta. E in quel momento io chiesi che cosa volete da me, che tu venga qui con noi, ti faremo eh, conoscere il vero potere, la vera gloria, eccetera, eccetera. Diciamo così cercavano di corrompermi, questa è la mia sensazione e questo non è una critica a niente a nessuno, ma è ciò che vissi. E io eh, dissi, no, ho già fatto quello, queste esperienze, non mi, eh, non mi interessa, io vi chiedo di liberare questo luogo e tutte le eh, diciamo, anime, diciamo così, che non sono forti abbastanza e che quindi voi potete... Eh, come dire, in, eh, in qualche modo essere un po' violenti con loro per cui ci fu, questo, fu una mezz'ora tutto questo che sto raccontando eh, io ero al centro di questo, di questo portale perché era un portale eh, a occhi chiusi con la mano sinistra in alto e la destra a scaricare a terra per cui comunque io tremavo nel corpo perché io vivo molto nel corpo il contatto mi ritrovai alla fine dell'esperienza se ne andarono, io rimasi dove ero il luogo fu un po' più leggero come energia e attorno a me si era creato un piccolo gruppo di persone che si erano naturalmente protese eh, a, a, a proteggermi in qualche maniera o ad aiutarmi a sostenere tutto quello che io avevo vissuto. Bene, bene, bene. Quindi, per... Alessandro, guarda, veramente bene. staremo qua ore e ore a sentirti parlare, però purtroppo il tempo giro. stringe. No, ti no, dobbiamo, lo comprendo. Ti dobbiamo salutare, magari avremo modo di invitarti in qualche altra puntata, così potremo sviscerare bene. qualche altra domanda insieme. Grazie, grazie, grazie davvero dal, dal cuore che e che la luce eh, illumini sempre di amore, è l'amore il segreto per, per ogni cosa e per vivere quello che desideriamo, il nuovo mondo, è l'amore. Bene, grazie Alessandra Sambrotta, buona serata. Grazie a voi, grazie. Grazie. Grazie, Sandra. buona serata, ciao, grazie. grazie. Sono arrivati tanti messaggi, l'amore è il linguaggio dell'anima, questa conferma di quello che Ma io dicendo. credo al messaggio d'amore, anche se ci credo ciecamente, ma... So... Così come credo ha detto che, non che sarà... i Nanunaki sono un po' birichini, eh? sì, non sarà mai non raggiungibile. Sono, evoluti, eh? sono sicuro che non sarà mai raggiungibile, perché nel nostro sangue scorre DNA Anunaki. Per cui anche noi siamo... Sarebbe stato bello, sì. avrei voluto chiedere, dato che lei ha avuto Perciò dei contatti anche con, 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 con diciamo, entità della seconda e terza dimensione, se anche loro sono messi diciamo così, nella nostra stessa maniera, o magari è solamente, eh, siamo messi solamente noi così perché appunto proveniamo da queste lunache che sono birichini. Molto. <ride> Rimaniamo sempre lì, possiamo avere tutto il sangue Anunnaki del mondo, ma il sangue fa parte della materia. E se lo spirito prende una strada, si libera di tutta quella materia che può essere dell'entità più bassamente evoluta che ci sia. Quindi viva la luce. Esatto, quindi viva la luce, abbassa l'ombra. Qui dobbiamo fermarci. Viva la luce, abbassa la materia. <ride> Forza e coraggio che siamo a maggio, quindi va bene, sì, così può dire tutto. Bene, un saluto e un ringraziamento anche al nostro Baudo, Umberto, ciao, grazie. Ciao ragazzi, Lorenzo alla Vivo. prossima. Ciao a tutti, sorriso sempre. E noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a quest'altro venerdì, sempre intorno alle 20.15 con Sara Vero. Buona serata. Fate l'amore, non fate la guerra.